最近、日本では、昭和に起きた事件が、冤罪と暴かれたり裁判の再開が行われている。そして冤罪というのは日本に限らず、アメリカでもある。この話は、その冤罪により、当時14歳という年齢で犯人に祭り上げられ、死刑執行をされてしまった事件が、2014年に無実の判決を勝ち取るまでの話だ。彼の名前はジョージ、ステニー、ジュニア。1944年、サウスカロライナ刑務所、少年は聖書小脇にしっかりと挟んで、刑務官に付き添われ、電気椅子へと向かった。しかし、子供が、大人用の電気椅子に座ったので、何もかもがオーバーサイズ。体が小柄であったため、少年が大切に抱えてきた聖書を、高さ調節に使われた。少年は聖書の上に座って処刑された。電気椅子の電極ベルトはブカブカで、少年の顔にはめられたマスクは処刑の最中に、ずれ落ち、見学していた大人たちは、少年の目から止めどなく流れ出る、涙と口からこぼれ出る唾液を見て、あまりの残酷な処刑風景に息を飲んだ。事件の行きさつは、8歳のメリーと11歳のベテが、花を積みに自転車で線路沿いを走った。すてに家の敷地を通りかかった少女たちは、ジョージと、ジョージの妹キャサリンに、花が咲いている場所を知っているかと聞いたという証言がある。しかし、少女たちが、数時間経っても帰宅しなかったことから、行方不明と断定され、すぐに大掛かりな捜索が開始された。捜索の快なく、少女たちは翌朝遺体となって、速攻の中で発見されたのだ。犬釘で何度も頭を殴られており、頭蓋骨骨折に加え、年長の少女の遺体には、暴行の跡も確認された。遺体発見の数時間後、少女を最後に目撃したという理由だけで、ジョージ、ステニー少年が逮捕されたのだ。少年が逮捕された時、両親は留守だったため、孤独の取り調べを受けたという。そして、逮捕直後、父親は職を失い、家族は町を追われた。そして、密室で幾人もの、白人男性に囲まれ行われた取り調べにより、少年が、いたずら目的で少女たちを殺害した、という自白が取り付けられてしまった。しかも、自白は口頭のみで、少年の言葉は何一つとして、書類には記されていない。いわゆる、黒人だからという差別と決めつけで、自白を強要し、彼は犯罪者となった。裁判も、物的証拠も証言者も、反対尋問も何もないままに進められてしまった。狂気として上がっていた犬釘でさえも、最初は鉄の棒だったものが、2点3点して、最終的に少年でも扱える、犬釘にに決定したと言われている。少年の自白、だけを頼りに行われた裁判は、たった2時間足らずで終了し、1500人を超える怒り狂った白人集団が、裁判所を取り囲む中、12人の白人男性で構成された陪審員によって、10分間の話し合いが行われた後、少年の死刑が決定した。少年の無実を確信していた家族だったが、当時、貧しい黒人の彼らにできることは、ただ神に祈る以外、何一つとしてなかったのだ。そして、この2ヶ月後、少年は電気椅子へと送られた。それから、息子の無実を信じ続けた家族の訴えが通り、裁判がやり直されたのは、死刑執行から70年後の2014年のことだ。少女たちの遺体発見から、わずか80日で死刑執行となったこの事件、少年の命が奪われた後になって、次のような事実がわかっている。1、遺体のそばに結婚がなかったことから、少女たちは別の場所で殺され、発見現場まで運ばれた可能性がある。2、実際に使われた武器は、犬釘ではなく、重機を起こす、金属製の角材で、細身の少年が振り回して、少女らの頭蓋骨を骨折させた、と考えるには無理がある。3、少年の死後、アリバイを証明することができる人物が、見つかったが、結局一度も証言には、現れなかった。また、少年の家族は、犯行時間に少年と共に自宅にいたことを証言している。4、少年の自白は強要されたものであったと言える。5、何の証拠も証言もない中で、
少年の弁護人は少年のために何一つ弁護も行わなかった。六、少年と共に収監されていた人物は、少年は細くて小さくて、とても弱々しく見えたこと、そして次のように訴えていたことを証言している。僕は何もしていない。やってないんだ。あの人たちは何もしていない僕を、どうして殺すのわからない以上の事実などを踏まえて、裁判官は決断を下ろした。事件から70年後の2014年、ついに少年の無実は証明され、死刑が間違いであったことが認められた。我々日本人からすると海の向こうにある、アメリカの人種差別は、あまり馴染みのないもので、僕も、人種差別、に関してはピンとこない。だが、人権というものは、人、という形で生まれれば、誰にでも与えられるものなので、一刻も早い和睦ができれば、平和に一歩近づけるのではないかと僕は考える。